对不起，你认错人了。我们李家盯了你很久才找到你，天衣传人，你跑不掉。什么天衣传人？我真不是。男孩子出门在外，一定要保护好自己哦。晚了，来不及了。你买什么午饭要买这么久？这不是路上遇见两个老朋友，叙叙就耽误了吗？静静，你就别生气了。要不是爷爷的要求，我怎么可能跟你这种乡巴佬在一起？少得寸进尺。这就是新一代的天衣传人啊！晚辈何生，见过秦老爷子，还挺有礼貌的。静静，从今儿开始，他就是你的未婚夫。什么？虽然挺没用的，但是你按摩手法还不错。废话，我这可是绝学，分金错骨手。你说什么？我问你晚上想不想吃红油大抄手？你看着做吧，我出趟门。李小光，别再打电话给我了。郑小刚，我也不想打电话给你了。可是我得去。李小光，你别这样，我们不合适。有什么不合适？你是秦家独苗，我是李家长子。秦李两家合并称霸全国，有什么不合适的啊？李小花，你别这样！臭小子，你谁啊？节目更名做不改姓，你爷爷我叫何生，这个是我的女儿。你刚刚吵完大火了，要是李家怪罪下来，你会连累我们秦家，你为什么要害我们？我可是李氏集团的少爷，全城第一，就连秦家都得给我面子，又不是在赌气。所以呢，他妈要杀了你这个乡巴佬！我要用李氏集团事业让你生不如死了。<笑>怎么了？你你干了什么？<笑>我点了你的笑穴，让你体会一下，什么叫生不如死。<笑><笑>兄弟，区区一个李家，我根本就不放在眼里。区区，你知道李家对付你这种乡巴佬有多少手段吗？<笑>你甚至会连累到秦家，也不知道爷爷为什么让我喜欢你这种废物。没想到有一天竟然有人敢叫我废物，算了，还是拿出点真本事吧。叔，小卓，你终于联系我了，同居生活怎么样？身体还好吗？别贫。我需要露出点真本事了，静静，你也太投机了吧，起码敲个门嘛。好，稍等一下，我马上加断。大伯，你爷前两天还好好的，怎么突然成这样了？我还想问你，连你爷生病了你都不知道，还在这假模假样的在这关机，有什么用？我没有。你要真懂事儿，就赶紧出去啊、哦！一点忙都帮不上，还在这添乱。哎，我看见你这张脸啊，就想起你那没用的早死的父亲，真能晦气。中毒了，了了得抓紧时间时间时间时间。哎，你干什么你？秦老爷子的病只能靠我，要是再耽搁的话，神仙的救了。连名牌大学毕业的医生都救不了，你个没上过学的乡巴佬还能治？你算了吧你！给我住嘴！何生。你确定你能治爷爷？如果爷爷有三长两短，一命抵一命。大伯，就让和尚治爷爷吧。如果爷爷有什么意外，就用我和和尚的命去赔。这是黑糖土，爸，爸，今天我要让你们两个给老爷子抵命。一个也别想活着走出去。和生，你不说能治好爷爷吗？为什么要骗我？我没有骗你，他中的是黑藤毒，一根神仙针根本救不了。这个乡巴佬都这时候还在胡说八道，一根不行，那就三根。你是不是疯了你？你保镖，是，把他的手掌给我打断。
。接下来就是小叶的高光时刻，你们可都看好了。啊啊、爷爷，爸，除了和尚留下，其他人都给我出去看看。爸，出去。老师，你爷爷教你的不错，现在这个忙，只有你可以帮我。和尚到底是什么人？为什么爷爷要单独见他？太阳，我想找你聊聊公司合作的。这几年，李氏集团一直打压我们，企图吞并我们秦家，而我呢，又养了一个逆子。哎，秦牌。拥有秦家百分之八十的股份，可静静只有百分之二十的分公司的股份。一旦他和秦海对立，他根本就不是对手。难不成你想让静静去对付秦海吗？这次我请求你爷爷，让你下山来的目的就是帮助秦静，保护秦静。不过你看秦静那个样子，也不需要我帮忙呀。秦静从小的时候，他的父母就过世了，他这几年过得很苦呀。他的外表流露的很坚强，可是我呀，早都看出来了，他呀，支撑不了多长时间了。现在呀，只有你可以做他的支柱啊。你在哪里？静静，你我结合秦林两江的势力，那不早晚称霸全国吗？我知道你妹妹李文才是实际的小菜。瞧你这话说的，她李文终究是个女的。静静，只要你和我有了孩子，那我们李家不早晚都是我们两个人。我是来跟你谈合作的。你的分公司都快撑不下去了吧？只要你从了我，立马把你三千五好学校。你看，我头怎么这么圆？<笑>你不会还没发现吗？是是是。和尚，救我！你想光在这里下药？你跑不掉的。和尚，救我！都这种时候了，还想着和尚救你？我数三个数，和尚要是敢出现，我跪下来给你们磕三个响头。<笑>三、二、一，看爷爷今天怎么收拾你！静、啊、静，你冷静点。和尚，你帮我，我受不了了。我是想到何凡散的能力强，但也没想到这么强。让你亲，你就亲，婆婆妈妈的干嘛？晴晴，你冷静点，你不要被欲望控制。我数到三，不然我就脱你裤子。啊，太可怕了，女人太可怕了。三，一看就是素男。今天让老娘尝尝你的本事。桂花点穴，收。人家可是第一次。不要对人家负责哦。休息够了，开始第二。和尚，你不要脸！你想吃还吃呗。我都这样了，我还趁人之危啊？昨天根本不是我，你给我把他忘了。随你怎么说，反正咱俩有婚约，我早晚是你的人。你干嘛呢？来点大补单。少主
。少主，少主，少主，你要的东西已经准备好，账户里有三亿供您使用。按照您的吩咐，龙盛集团已经成立，总资产高达百亿。为了隐藏您的身份，董事长由我担任。除了小七，其他人退下。少主，我这年假还没休完呢，你就让我回来，烦死了！这段期间给你算三倍工资，不过需要你帮我办三件事情：杀人放火抢妹子。拜托，现在是法治社会，能不能不要这么血腥？文明一点。少主，我的存在本来就是帮你完成一些你平时不方便完成的事情，我对你很重要，你难道还要嫌弃我吗？哦。那我让你每天吃三个核桃，你吃了吗？吃了呀，可是我为啥要吃？吃核桃呀、啊，补脑子。你说龙盛集团要跟我们合作，我不是在做梦吧？如果没什么问题，现在就可以签合同了。这就是你让我做的第一件事。嗯，没错，钱进掌握的分公司太穷了，给他几个亿，让他先看心一下。那第二件事，为什么我名下资产都被冻结了？啊！我不想听你解释，你们怎么办事的？哎，没有豪车我怎么约妹子啊？冻结资产对于您来说易如反掌，干嘛绕这么大一个弯？天意传人的身份都快藏不住了。难道我欧洲首富的身份也要暴露出去吗？那第三件事，你认识天一传人？他想问问你有时间吗？你就是天一传人，在那个房间里你是骗我的。你现在还敢提每天在房间里吃？不害羞啊？实在不好意思。不过我倒不是小肚鸡肠的人，说吧。为什么一直这么费劲的找我？我爷爷快不行了。又一个快乐的，敢再说什么？三年前我爷爷被查出了癌症，虽然一直在治疗，但一直没有治好。于是呢，你就想到了天一传人。原本我是不知道的，是有人打电话告诉我，只有天一传人可以救活我爷爷，而且他就在这个城市里面。谁告诉你？我不太清楚，他只是拿电话跟我联系，还搞得挺神秘的。好，那第二件事呢？为什么我们李氏集团一直都在这么紧压起价？那个人会给我一种药，那个药可以延缓我爷爷的病情。他一次拿药威胁我，我没有办法。有意思，走吧，先去一家看看谁。美。小文。你找这天一传人靠谱吗？我怎么看像个骗子？这大概或许靠谱吧。这么臭啊！你们也不知道给老爷子擦擦身子呀？你说什么呢？啊！你耍我们来说什么意思？别这么紧张。中医所讲，望闻问切，闻可是一个很关键的入巢啊。那你除了闻到我爷爷臭了，还看出什么？他中毒了。什么？他身上的臭味中散发着一丝尸臭，这是慢性中毒引发的。有办法治吗？花多钱都可以。嗯，我可不收钱，但是呢，你得答应我一件事情。什么事？你说吧。把他给我。你确定用你说的方法可以治好我爷爷的病？小爷我用的这个办法不是治。而是转移，同脉相替。说简单点。说简单点儿，就是将你爷爷的病转移到你的体内，让你来承担。开始吧，李文，你可要撑住了。
，文文，文文，醒醒，不能睡。李文，你现在要放开我，我要治你的病了。李华，你别放开我，我求求你。老、啊、张，你干了什么？你应该问问自己，之前都干了什么。我记不清了。那就当简单的睡了一觉，什么事情都没发生。别哭了，起码你爷爷的病已经治好了，你应该开心才对。对，爷爷。好了，安静躺一会儿吧。不是你想的那样。滚！人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。快吃吧。真不愧是天一传人。连这天华饭店都能进来，一般啊，李文，你身上的毒我会帮你解的。不过呢，你要答应我一些事情。你说，让李氏不要再挤压秦家。好，那个菜我吃不到，你帮我加一下吧。黄生，你怎么在这儿？啊，我就是跟朋友吃个饭。朋友，看起来不像啊。不是朋友，还想试试？难怪何生最近都不回家，原来是在外面找了个小的。哦、你装什么呢？你知道我是谁吗？李家人又怎么样？因为我怕你，不要以后让我再看见你。能不能哎，何生，明天就给你拦了，别来约翰了，是他想见你。何生，你要是再敢走，秦家的事我就作废了。你。文文，哎，小文，你怎么回事啊？爷爷痊愈这么大事情，你现在才来，你现在可真是个大忙人。哼，李小光，爷爷生病这三年你来过几回啊？你行了，你爷爷刚康复，你们来吵什么？看来你就是天一的传人了。老夫有一件事情想问你，但说无妨。下毒的人。可在他们三个当中，不在，我有十足的把握，这三位啊，都是清白的。你为什么断言我们三个人是清白的？这种毒的常规解法，只有同脉替换一种解法。下毒人的目的，就是要让你们李家人至少有一位无法释放。那我岂不是没救了？还有另外一种非常的解法。不行，阮玉不是我们秦家的传家宝，怎么可能给你这个家宝老子？故意接近我们秦家，是不是就为了阮玉？人命关天呀，秦老，您就帮帮忙吧。秦老，您最好了。我说过了，不行就不行，赶紧滚。我在秦家还不说句话吗？哈哈，您说，何生，你还是说的没错，阮玉武。对我们秦家非常重要，可是没什么比人类更重要。我认为可以给你，来吧，再考虑。谢谢老。哎，叶七，我话没说完呢，送给你的信，拿来敬你送去吧。啊，静静，静静在家吗？静静，你走路都没声音的。我，我错了嘛？老婆，舒服吗？爸。哎呀，那天真的不是你想的那样，他是……我知道，他是李氏集团的掌控人李博，你还挺有本事的，找的都不是一般人。那当然了，我找的能是一般人吗？像我老婆这样
，闭月羞花，人见人爱的美女，怎么可能是一般人呢、啊？都是我和生命好才能遇的。好，还有啊，其实我和他吃饭的真正目的是为了让他将几家秦家的市场还回来，而且他已经同意了。他同意了？嗯，你怎么做到的？那你就别管了，反正呢，经过我和他的谈判之后，现在呀、啊，你和秦家日子过得舒服就好了。而且龙盛集团正在大力跟我们合作，日子会好的。所以啊，静静，看在我出了这么大力的份上，你能不能送我一点东西？想要什么？随便拿。我想要软玉骨。软玉骨？要它干嘛？我我要救李文。何生，你混蛋！你知道软玉骨对秦家的重要性，所以你怎么会觉得我拿它去救一个外人？因为李文不能死。理由？李氏集团挤压秦家，并不是李文的想法，而是因为他爷爷的并不要挟。他被威胁了。那个神秘人借此控制李氏集团打压秦家。我甚至怀疑他和给你爷爷下毒的是同一个。如果现在出手救李文，那么他肯定会对秦家抱有感激之情。日后呀，他会给我们更多好处的。好，我把软银股给你。这么爽快？大局面前，为了秦家，我当然不会放弃。姐，我相信你。Looking for you. 你疯了！看在你今天对我这么好的份上，今天必须要亲热亲热。我说你是不是疯了，静静？你怎么能把这碗玉骨给他呢？哎，爸，我就说我这女人啊，就成不了大事。早知道就应该把你的股份收回来。大伯，爷爷说了，让我决定。静静，我再问你最后一次，你确定把软玉骨交出去吗？我愿意。静静，你太棒了，不愧是我的好老婆。来，请你看。我解完毒，赶紧回来。和尚，这个东西真的可以吗？软玉骨，就是可以做到像人体一样承载毒素。是吗？不要怕，有我在。现在准备开始了。嗯。怎么会这样？和尚。我不会让你有事的。这个软玉骨被人涂过毒，李文体内现在毒火攻心。来，手给我。李文，为了救你，我只能用我的阳寿来拼了。嗯嗯何生，何生，何生！小光，快去告诉医生，无论如何都要把他给我救活。你快去呀！小文，我盯着点吧。哎，何生，何生，少主，你不回去吗？最近发生的事情太多了，我得捋一捋。不过我是没想到，你为了救李文，让自己身体受这么大损。哎。我这不是被逼到绝境了吗？谁能想得到，阮玉骨都被动过手脚了？是秦海吗？我现在没有证据证明就是他做的，好烦呀！我本来以为做做赘婿就可以了，谁能想得到现在又得做侦探啊？第一次见少主发愁呢，真有趣。不过咱在这精神世界也不能待太久，不帅气的少主该反击了。何生今天必须得死，如果任务完成不了，你就不用回来。是。说，谁派你来的？再不说，我就阉了你，让你变太监。没事吧？这什么情况？他还想趁我病要我命呢，也不看看自己几斤几两。医院不能再待下去，跟我回家吧。他还不是没家，去你那干嘛？他救过我，我得报答他。他是我未婚夫，你注意分寸。哼，假结婚，你装什么呀？何生，你跟谁走？你们觉不觉得菜有点多了？
和生，你刚刚痊愈，吃点好的。对嘛，多吃点，身体最重要。好吃的。和生，你伤刚好，这样随便运动会伤到自己的。和生，你一会儿回去我给你按按腰吧，我肌肉特别好。哦，终于可以睡觉了。是啊，终于可以睡觉了。明天睡到自然醒。李文，你烦不烦？白天跟着我俩也就算了，晚上还来。我跟和尚也是要有私人生活的。晴晴，你少拿那事威胁我，你把我逼急了，行不行？我把和尚睡。你敢？快快点去找。惹不起我还惹不起吗？你们睡床，我睡沙发。我怎么都没想到我是这样。敌人的敌人就是我的朋友。我有笔生意，想和你谈。行，这事绝对不行。女人，男人，刘浩，你可是李氏集团的长孙，你怎么能允许一个女人在你头上拉屎呢？她可是我妹妹，我不当。不要让多余的感情影响你的判断。你是想要富可敌国的集团呢？还是经济被随意封锁的白痴富二代，以后啊，我帮你拿下李家，你就是这个城市中说一不二的人，这就叫权力。和尚，和尚，秦静出门了，好不容易救咱俩，你陪我逛街吧。我不需要困，我穿黑丝。真是没想到，这么大个商场，一件好东西都没有。你想送什么呀？我爷爷要生日了，我想送他个礼物。很简单，我帮你送。你行吗？<笑>包在我身上，我保证全场皆驾。爸，这年马上就过生日了。爷爷，往年您生病，咱都没好好过，今年咱得大办一下。是啊，这次小文的毒，幸亏有秦家相助，我想把他们也叫上。还有和生，正好一并相谢。秦家，爸，这不合适吧？咱跟他们有过节。没关系，正好借着这个机会，让他们也知道我们李家永远骑在秦家头上，让他们少多想公主。居然还敢宴请咱们！他们是不是把以前的事忘光了？该死，脏一通玩收场。好了，别气了，把什么事情跟咱们来个下马威吧，想让咱们知道。他没有回来，哎爸，那咱还去不？去？为什么不去？不但要去，还得风风光光。我现在去准备礼物。哎，金娘，我也帮你准备一份啊。谢谢大伯、嗯。以前的事儿到底是什么？掌门。<笑>各位能来参加李某的生日宴，鄙人深感荣幸。特别是秦老一家能赏李某这个薄面，更是万分感谢。李老，哪儿的话呀？您生病三年了，确实是手头啊。现在呀、啊，病也好了，享福的日子也该来了。<笑>李某这次醒来呀、啊，那是有人欢喜，有人忧啊。是喜忧参半啊，李子，您说话可比二十年前幽默多了。金海，我带点礼物，拿出来。哟，怎么还让您破费了？应该的，秦家呀，作为小辈儿，给长辈拿礼物，那太正常了。哈哈哈哈哈哈！你们秦家呀，可是比以前懂事多了。要找这个，能发生以前那些事儿吗？你说，这是家父特意买。千年曲丝，据说呀，切开后枝叶成曲状，有起死回生的作用。还有，这、就是我孝敬您了，唐白虎的真迹，市场价值，你不千万。哎，对了，静静，你不是说要单独送给李老一份礼物吗？别卖关子了，拿出来啊！你什么时候说？你别买吗？他说他给我准备，他要的是想摆我一个。静静。
礼物呢？哦，我们最近买的礼物呀，太贵了，在路上呢。待会儿保证亮瞎各位的狗。啊，人眼。虽然签订的礼物还没到，那不如先送我的吧。爷爷，这个是我特意买来的西藏圣佛舍利，受八位活佛开光，无价值。这个寒冰玉佛呢，是长白山天池底的玉石岛，可以滋养主人的气血。刚才秦海大叔送给爷爷一幅唐白虎的画，那么我呢，再送给爷爷一幅王东之的字，这有字有画才叫文雅。好，好，不愧是你家的长孙呀、啊，富有大家之患。不知道你妹妹送的什么？李文，说你呢。啊。李文的礼物、静静的礼物，还有我的礼物，都在路上，等等就到。你们三个礼物是在拼东东、拼单买的吗？怎么还能快递到一块儿去啊？<笑>龙盛集团总裁道：“实在不好意思，不知道原来鄙人的生日宴。”李老，您不用紧张，只是帮一位朋友送东西而已。我就按你的吩咐办好了。哎，何师，你该不会要送爷爷这三张破卡吧？<笑>哎，我还以为这是什么宝贝呢，这不会是哪个超市的购物券吧？<笑>老张，你也太丢人了吧？这能有什么用？李叔，别介意啊。乡巴佬，何生，送什么礼物我都喜欢。回去啊，我就把这三张卡裱起来。哎，不不不。给爷爷聊起来多浪费啊！这三张卡可是有大用途。小心，讲讲。哎，这第一张卡有欧洲所有经销商的资料和联系方式，只要李家想，任何一家都能成为您的客户，交易额达到两亿以上。这第二张有全国所有古典文玩的资料，看上哪个，打一通电话就可以得到。而这第三张卡。里面有五十亿的资金。老张，哪有送礼物送钱的？太没有心意了。你们送的那些破字画、烂骨头，我是真的看不上。好，不妨各位说说，在座哪位有谁送的比我好？何生，你有钱了不起啊？谁知道这是不是？如果这三张卡是真的，你就做我一个月的狗，敢吗？你别太过分了，别吵了。何生送的礼物，是你们中间我最喜欢的，要不？我也送和生一件礼物哦，可不要太便宜啊！你看看，我孙女李文够不够贵重啊？李李老，你可别开玩笑啊！我决定把李文许配给和生。李老还不知道和生和静静是有婚约的，这样不合适。秦老弟，我知道何生和秦静的婚约是假婚约，他们两个没有感情的。倒是我们文文喜欢何生，你就把何生让给我们吧。爷爷，你说什么？不光文文，未来啊，我还要把整个李氏集团交给何生打理。爷爷，你疯了！老婆，我跟你说话，我可是李家的长子长孙，你宁愿把李家给一个外人，给一个娘们儿，都不给我是吗？你只知道在外头花钱泡女人，装富二代，你还有什么本事？有和珅和李文打理着公司，包你后半生衣食无忧，不就行了？李老，可能之前有什么误会，但是我想告诉你，我非常喜欢和珅。我就不明白了，这世界上是不是就剩和珅一个男人了？哈哈哈哈哈！李老，你看现在的孩子。真的是什么玩笑都敢开！我没有开玩笑，我就是喜欢和生。秦老弟啊，你看这事闹的，都怪我一句笑话。不过李文是我最疼爱的孩子，我不想让他受一点委屈。你看这样好不好？我把五个亿的生意交给你，如果我拒绝他。秦<笑>老弟，难道你忘了过去的事情了？或者说？你以为秦家现在可以骑在我们李家头上了吗？哼！小爷，我知道我自己的魅力大，但是我也不是货品。凭什么你们就以为我会乖乖听话？爷爷，算了，算了，你怎么了？爸
，爷爷，怎么了？爷爷，爸，爷爷，爷爷，他死了，他死了，爷爷死了。本少，你不是本领很强吗？你快帮我救救我爸呀！不是我不救他，是林老已经死了，而且经过刚才的检查。没有在他身体里发现任何的毒素。你说什么啊？我爸都这样了，你还说他被中毒？你到底是不是天传人啊？何生是天衣传人，他说没中毒就是没中。什么狗屁天衣传人？我看就是爷爷之前的毒，他根本没有捡干净。何生在骗我吧？没错，跟秦家掌握软玉骨多少年，根本就没有听说过还有什么解毒功效。他当时救你爸的时候，你怎么不这么说？我看你们就是忘恩负义的王八蛋！够了，钱财，少说点儿。爸，你还看过这个片子到什么时候呀？说明他就是杀死这个李老的凶手。既然你们都不相信我，那我留下来也没什么必要了。我走。不许走！走！你杀人犯！哎啊啊！何生，你真过分了！老张，我们他娘杀死我们所有人。谢谢，我们走了。为什么？你告诉我，到底是不是你、啊？你怀疑我？爸爸，你要敢跟他走进这个门，我跟你断绝夫妻关系！你为什么不相信我？我没有不相信，我只是想要一个答案。还问什么呢？他就是凶手，他不但害死了爷爷，还打断了我的手。闭上你的狗嘴！何师了，我相信你，我相信你没有杀我爷爷，你的精神。咱们走。爸爸，你要敢跟他走进这个门，我跟你断绝夫妻关系。我相信你。哎，一。啊！李家。要变天了！何生，何生，你别这样，你把门打开，你别这样，何生，你不是何生的朋友吗？你怎么一点都不着急啊？这点小事不会影响到他。何生，何生，你把门开开。这个毒到底是怎么下的？首先是所有河里老接触过的。小心，所以到底是我哪一个？和尚，你都把晴晴要了，把我也要。不可以，我不管。哼，不行，小心点，出去。下次麻烦提前先说一声，我可不想看现场直播。哎。小郭，你爷爷刚去世，你就着急坐他的位子，你还有没有良心啊？爷爷走了，我很心疼，但我们集团不能一天没有总裁，我们李家需要这个代理。可，可你也太着急了吧？你连你爷爷的尸体都没有去看过一次呀？爸，爷爷已经走了，我们不要停留在过去，集团的事情你擅长，老子强。好，我只问你一次，爷爷出事。到底跟你有没有关系？没有。好吧。秦小姐，合作愉快。李少当了总裁，整个人气质都不一样了。秦小姐可真会说话呀，不知道秦小姐能不能赏脸一起吃个饭？那这回不会在我的饭里再下药了吧？放心，上次是个误会。好。何生，你一定要等我，我一定要为你洗刷冤屈。妈呀，你要
吓死我了。少主，你喜欢李文吗？怎么这个？没有感觉他挺喜欢你的，而且你现在不是刚好是单身吗？给夫妇留下一片好意。想说什么呢？我是觉得他挺好的，至少比那个秦静强多了。大人的事儿，小孩别插嘴。你让我当龙盛集团总裁的时候说我是大人长大了，现在又说我是小孩子，少主你耍赖！原来龙盛集团是你的，原来你不止天衣传人一个身份，怪不得你可以送给我爷爷欧洲的资金和项目。男人嘛，有两三个身份很正常，尤其是像我这种特别厉害的。肯定有几个利益的身份，那你为什么不用你欧洲首富的身份把这件事情解决了？那样只能证明我不是凶手，而且只会让真正的凶手越藏越深。明白了。对了，上次让你找那个神秘人的身份，又没摸了吗？他自从你出现之后就消失了。算了，不想了。你干啥？注意吃东西吧。吃什么？在哪？现在出发。是我不够好吗？不是。我是觉得呀，太委屈你了。毕竟呢，我有婚约在身嘛。跟你在一起，我不觉得委屈。秦静不要，我要。李文，我谢谢你。干嘛？一边吃去。不给你。嗯。你见过李小光在哪？要我说，见见你的眼光也真是不好啊。他和珅有什么好？一个乡巴佬，不就是会点江湖骗术？哎呀，以前眼瞎了嘛，现在清醒了。和珅，你怎么在这儿？哟，这不杀人犯和珅吗？你怎么好意思出现在这里？大家快看，杀人犯呢！我爷爷不是和珅杀的，你不要血口喷人。老婆，不要和这些人纠缠，多跟他们说一句话。怎么样会反胃？静静说的对啊，子辰，你看看你多什么，自己的未婚妻都在嘲讽。从他松开我手的那一刻起，他就不再是我的未婚妻。我的女人现在只有一个，那就是女人。秦女士，就此别过。我喜欢你。李少，你猴急什么？车里不舒服，不然我们去你家。还是你想的这么好。静静，你孩子呢？好热，我好喜欢你。哎，你弄疼人家了。敢跟踪我，不想破了，我倒要看看是谁有这么雄心豹气的。再见。何生，你混蛋！说吧，为什么这么做？何生，我不是故意怀疑你的，我接见李小光是为了搜寻证据。哦，那你倒是给小英说说。你找到什么证据了？你看，就是这个。虽然我不知道它是什么，但一看就不是什么好东西。我不看，免得一会儿要冤枉我，抢你手机看。何生，你相信我？你都不相信我，凭什么让我相信你、啊？你和我已经没有关系了，去跟你那李少爷过日子吧，也不用假心假意的说什么帮我。何生，你混蛋！竟这个笨女人，明明是你先不要的我，竟然还打我
，手机都不要了，留钱也不能这么浪费啊！那什么，我今天看见秦静了，然后呢？他打了我一巴掌，还挺疼的。没了。他手机里面有一张图片，让我看，我不看。他一生气啊，就把手机给扔。那手机呢？妈，你不看吗？嗯。不干了，我反正是一点都不在意，要看你怎么看了。我我一点都不好奇里面是什么啊！你看见里面是什么东西了吗？别告诉我。是一个绑着符咒的小瓶子。我知道了。和尚，你说刚开始回来就神经兮兮的，你到底在找什么呀？就是啊，这已经是第一千本要点了，我快累死了。能找到，肯定能找到。找到了，找到什么了？杀死李冷的毒药，被我找到了。什么？西域曼陀罗，无色无味，摊在手中会立刻化开，但是它有一个特点。什么？它的毒素会在物体中不停的移动。停。我从一开始就是错。其实从一开始，毒根本没有下到凶手带来的东西上，而是下在了别人的东西上。毒就下在这里。李小光先是趁其他人不注意，将毒药倒在手上，随后趁机接触我送李老的礼物，将礼物染上毒素。接下来只要李老接触礼物后，就可以害死李老。小没猜想。凭你的智商和能耐，根本就想不出这么好的计策。所以谁是共犯啊？<笑>是你呀、啊！你确定这玩意儿可以吗？我的计划不可能失败。那么李老的死将要给何生，我就强迫进你嫁给你。以后啊，咱们就是一家人。秦老头能退？啊，是吧？我爸已经老了，管不了咱们。夫人，这是我的办公室，没人能随便进。小王，冷静点儿。这件事办好以后呢，你就是李董事长啊。好，但是一定要记住。下工成功后，一定要把瓶子扔掉。是，走，要干什么？哪个活该他帮我？知不知道我谁啊？我可是……你是谁啊？这这这边，这边。你再叫我，生日宴上不是拽得很吗？哎，现在再给爷转一个。但他这是怎么了？我点了他的穴，以免他狗叫。那他说不出话，怎么回答咱们的问题啊？我可告诉你，你要是再敢大喊大叫一次，我就陷害你。还有，要是再敢撒谎，我照样陷害你。说吧，嗯、我说，我怎么说？都都是我上的，但整个计划是秦海筹划的，都是他给我的，不关我事啊！李小光啊，你可真怂啊！和尚，我觉得你还是和秦静好好聊聊吧。从他给你的证据来看，他是真的想帮你。想想。其实我挺佩服你。佩服我什么？如果是我的话，我肯定不舍得把少主张给别人。感情的事儿说不准的。如果你也处在我这个位置上，相信你也会这么做的。我估计我这辈子应该跟感情没有关系。为什么这么说？每个天衣传人的背后都有一个替命的，就是当天衣传人出现生命危险的时候，替命的要以自己的生命付出代价。让传人获得第二次生命。如果他喜欢我的话，就会不舍得用我的性命。不
过每天见到他，我就挺开心的。这是咱俩的小秘密。老师啊，你的死期。真没想到会是这样。通过你给我的照片，我找到了情感，就是杀害李老的幕后黑手。对不起，我错怪你了。顾奶奶，你别哭啊！你知道我为了你，还要被李小光占便宜，你还这样说我？我不是说了吗？都是我不好，你不要哭闹吗？你知道吗？我看着你拉着李哥的时候，我心如刀割。凭什么这么对我？对不起，都是我不好，错了。你碗里玩了吗？直接碗了吗？直接碗了。和尚，这是便宜你，你爱我吧？哎。当当了当当了。爷爷。哟，静静，这一大早的就来找爷爷了。和尚，你怎么也在这儿啊？爷爷，咱们冤枉好吗？秦海胆大妄为，敢做出这种事情！爷爷，无论如何，杀人偿命是天经地义的。可是秦海掌握了秦家和李家的大部分资产，就凭你们是斗不过他的。爷爷，我们已经想好办法了，你一定要站在我们这边。既然是自己的孩子犯了错误，也应该受到惩罚。静静，放心吧。你们疯了！让我去偷秦海的话，会会死人的。这这这什么玩意儿？这个盒子里面装了一只超级大蜈蚣，你吞下肚子，三天如果还是没有解药的话，它就会咬破你的肠子。静、啊、静，文、啊、文。给我掰开他的嘴！这这啊！啊！老爸，怎么好端端的想起来找我呀？听见了，有声音了。我就是，就是心里不踏实，总想想我爷爷。这爷爷去世了，就能不能梦一点，说明你。想你，我说的是你让我上头犯死。你说什么？我让你下毒？小关，难道是你害死你爷爷？秦寒，你给我装什么糊？毒药也是你给我，也是你让我下的毒。哎呀，小光呀、啊，你也太大逆不道了吧？你怎么能害死你爷爷呢？啊，你爷爷对你那么好。不好了，李小光出事了！救命！救命啊！救命！救命啊！救命啊！救命！小光说他害死了爷爷，自己没脸活在这个世上，于是自自杀。和尚，他把老师误。大伯，你究竟要害死多少？你究竟要伪装到什么时候？这家，你怎么了你？我是你大伯呀，什么事都没干，你你居然说我害死了别人，你有证据？我，秦凡，只要你不敢躲着，你就永远躲不到我家，是吗？那李文可得好好活着。秦海的下一个目标一定是李文，所以接下来无论如何，李文都不能有差错。放心吧，我一定会替你报仇的。爷爷，哥哥都死了，大老远走他乡，这个城市里就剩我一个人了。瞎说什么呢？
，你不是还有我吗？只要有我在，一定不会让你受委屈的。小希，如何生跟他在一起会不会回来？哎，不会的。要是少主愿意，也不会等到这个时候。也是，不是我说静静，我说句公道话，其实我觉得少主挺喜欢你。那他都这么说，我觉得。他没事，应该只是晕过去了。但是静静被人抓走了。我们守住秦静，明天就带着女儿来救我的聪明。秦海，静静可是你的亲侄女，你怎么敢这样对她？何生，这个声音我听出来了，就是那个神秘人。原来秦海一直在背后操控这一切。秦海已经急了，他想要快点结束这一切。他的目标是我，让我去后面请教。放心吧，你跟秦静对我来说一样重要，我不会让你们两个受伤的。可谁知道那个疯子会对秦静做什么呀？不能再耽误了。我有办法。你给我老实点，不然我现在就宰了你。秦总，你冷静一点。你想要的不过就是你家，我给你就是了。你当我三岁小孩啊？你说给我就给我。你们只有你死了，李家才是我的，我们秦家才能做到真正的第一，我才是那权力和财富最大的那个人。别废话了，秦海，说吧，到底怎样才敢放过秦家？让刘文过来，不然我现在就杀了秦景。刘文，过来吧，你去。好疼啊！人体的真气会被牢牢地护在丹田内，一旦点中这个穴位，丹田会立刻泄露真气，一时半会儿是好不了的。所以明天在你能接触到秦海的时候，就给他这个位置重重来证明一下，给他个惊喜。啊，现在一切都结束。是啊，该结束。走，走，走，还打。何生，何生，你醒醒！何生，何生，你醒醒！何生，何生，你醒醒！何生，何生，何生，你醒醒！何生，何生，你醒醒！何生，何生，何生，你醒醒！何生，何生，你醒醒！何生，何生，你醒醒！何生，何生，你醒醒！何何生，何生，何生，别哭了，好好守住，我来救他。少主，你不会有事。吓我一跳，我还以为是谁呢。无论我，谁还会进你的意识当中？我少主，你平时不是把自己夸得挺厉害的，没到关键时刻这么邋遢。拜托，那可是子弹哎，子弹，我又不会金钟罩，怎么可能挡得住？可是你会死的。人都会死的，我也会。可是我不想也死。傻瓜，世间万物都逃不过这个宿命的。少主。你忘了我的存在吗？就是你的第二条命，就是在这种时候化险为夷。小心，我们还可以再想想其他办法，让你的命呢？小心，小心。真是难得，你竟然会请我吃饭。经历了这么多事情，我想我们之间已经不是敌人了吧？谁知道呢？说吧，今天叫我来到底什么目的啊？其实也很简单
。我是想问问你，我们能不能好好相处，正式交个朋友？说实话，我还是挺欣赏你。哦，前家分公司那个事情啊，你处理的很好，要是我都不可能做到你那一步。所以我在想，我们可以一同努力，做大做强。那以后我们就好好相处吧，好妹妹。姐姐啊，以后就是一家人了。<笑>怎么有种不好的感觉？什么情况呀？太阳从西边出来了。废什么话呀！赶快洗把脸去，一会儿我们姐妹俩换好衣服，陪我们俩去逛街去。打扮的帅一点，我们两个大美女跟你走在一起啊，一定很丢脸。<笑>太可怕了。真是太可怕了！这一定是世界末日。和尚，你能不能麻利点？我说两位姑奶奶，到底发生什么事儿了呀？你能不能直接说出来？你们这样我害怕。其实也没什么，我们商量好了，以后就是一家人。文文呢，以后就是我的好姐妹。你们俩是好姐妹，那我是什么呀？你当然是我们两姐妹的，你猜。不是，一个周七天都要伺候你们两个，我岂不是要累死呀？那我不管。哎，等等。自从秦海死后，我们的生活逐渐平稳起来。秦静和李文也不再介意对方的存在，我们三个人每天都很幸福的生活着。时常我也会回想整件事，不知道为什么。我总感觉有一种莫名的违和感，总感觉在哪个环节我没有注意到，也许是我太敏感了。爷爷，尝一下我泡的茶。哈哈哈，静静的茶叶是越来越棒。这都是跟文文学的，文文的茶叶可厉害了。是吗？秦老这段时间很辛苦吧？秦海这个毒小子，啊，竟然背着我干了那么多事，真是气死我了。不过也好，亲家和你家的资产也没受到很大影响，一切啊都很正常。这个呀、啊，我还得敬你一杯，咱们一茶再酒，哎、啊，敬和珅一杯。哈哈哈。秦老严重了，我倒也没帮上什么。如果没有你，谁能帮我搬走秦海？是你。静静，不用问了，他肯定就是幕后黑手。爷爷，是真的吗？今天终于可以报仇了，静静，你真应该为你爷爷高兴啊！爷爷，你到底要报什么仇？我是为你爸爸报仇的，就是李家害死了你爸爸。那天。我正在签署文件，你大伯呀、啊，急急忙忙跑进来，告诉我，你爸爸出事了。等我和你大伯赶到医院时，你爸爸已经走了。原来因为生意上的一些纠结，李家仍然打死了你爸爸。甚至扬言威胁我，如果再追究这件事情，就让秦家消失在这个世界里。从那一刻，我就决定，无论如何，我都要杀死李家的所有人。我们的计划天衣无缝，环环相扣，但还需要一个启动按钮。那个启动按钮？就是你，和尚，你笑什么？如此一来，就全说得通了。让李老瘫痪的毒是你下的吧？只要我知道了李老的毒，你就知道，无论如何，我都会向你借软玉控。没错。
在我向你借软玉骨之前，你就在上面做了手脚，目的就是为了让李文死，对吗？可是我失败了，所以你就借秦海找到了李小光，用李家诱惑他，帮你毒害李老。你要的就是拉李小光下水，然后让李小光成为你手中随时可以噎死的蚂蚁。哈哈哈哈，那是他太蠢了。如果他有李文一半聪明，我就不可能成功了。所以在我们找到你举报秦海的时候，你就将计就计，杀害了李小光。可是我不明白，你为什么，为什么要让秦海白白送死？因为你太厉害了，我想尽了各种办法，没办法处理你，只能让你放松警惕。知道吗？只要我马超报了，牺牲秦家什么都知道。凭什么李家就可以仗势欺人？凭什么我儿子的命就不是命？我这一生被李家害惨了。爷爷，你冷静点。今天李家欠我们的债就要还清了。你明明中了我的软金散，为什么还有这么大的力量？在我喝那杯茶的时候，我就已经闻到了软金散在茶里，所以我根本就没有喝。求求你，让我报仇吧！我儿子不能白死。秦老，你儿子的仇早就已经报了，和李文没有关系。和尚，你要干什么？心怀仇恨只会陷入痛苦。我想让秦老从仇恨中解脱出来，静静，可以吗？和尚。你不能这样对我，我要替我儿子复仇。秦老，你该休息休息了。静静，你不会怪我吧？或许这就是爷爷最好的结局吧。这样仇恨在这里结束了。真不愧是我看上的女